വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതലങ്ങൾ ഏവിധമായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഏലിയാവെന്നൊരു ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ വേദചിന്തകൾ ഈ രാവിലെ സമയം വരച്ചു കാണിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നാദാരമായി ഒരു തിരുവഴുത്ത് വളരെ പരിചിതവും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതവുമായ ഒരു തിരുവഴുത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ ഏലിയ വാഹാവിനോട് നീ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുക വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആഹാബ് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് മല കയറിപ്പോയി എലിയാവോ കർമേൽ പ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിലത്ത് കുനിഞ്ഞ് മുഖം തൻ്റെ മുഴങ്കാലുകളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനോട് നീ ചെന്ന് കടലിൻ്റെ നേരെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ പിന്നെയും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴാം പ്രാവശ്യമോ അവൻ ഇതാ കടലിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈപ്പത്തി പോലെ കൈ പോലെ ഒരു ചെറിയ മേഘം പൊങ്ങുന്നത് പൊങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ നീ ചെന്ന ആഹാബിനോട് മഴ നിന്നെ തടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് രഥം പൂട്ടി ഓടിക്കൊള്ളുക ഇറങ്ങിപ്പോക എന്ന് ബോധിപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷയുടെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച മഹാദൗത്യത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ ഇസ്രായേലിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവാധിപത്യത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന സകല പൈശാചിക ആധിപത്യങ്ങളെയും പൊളിക്കേണ്ടതിനായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അനന്തരമായി അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ രാവിലെ സമയം നാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ആരാധനയിൽ ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ആത്മനിയോഗത്തിൽ പറയുന്നു നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ അടിത്തറ പൊളിക്കുന്നതായിരിക്കും നീ മുഴങ്കാല് മടക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക സിംഹാസനങ്ങൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും നീ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കയറുമ്പോൾ ആത്മമണ്ഡലം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അത് സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയല്ല ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഉറപ്പുള്ള കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരല്ല എല്ലാ പ്രസംഗകരും പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരല്ല എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാരും നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ധാരാളം ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മണിക്കൂറും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി ദൈവഭക്തന്മാരെ എനിക്കറിയാം തിരക്ക് കിട്ട നടുവിൽ വാഹനത്തിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏലി അവർ പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗത്തിനൊത്തവണ്ണം ഉയരാൻ താല്പര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവസഭ ദൈവമക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് രാവിലെ സമയം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ആദ്യത്തെ ദൂത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ പക്കല ദൈവം അടുത്ത ജനറേഷന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കൈമാറ്റത്തെ പകരാനിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് പട്ടണങ്ങളെ കുറിച്ചും ദേശത്തെ കുറിച്ചും രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഈ പ്രവാചകനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഏലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വീരനാണ് അതെ ഒരു സ്ലിം ആയിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കരുതൽ മാത്രമാണ് കാര്യം മുഴങ്കാലുകൾക്കിടെ തലയിറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരുപാട് വയറുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക 
അപ്പൊ ഈ മുഴങ്കാലുകൾക്കിടെ തലയിറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഏലി അവ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും പൊതുവെ യഹൂദന്മാർ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേജർ ഡെലിവറൻസിൻ്റെ സമയങ്ങളിലാണ് അവർ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് യേശു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം ജയിക്കേണ്ടതിനായി മോസസ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിനകത്ത് പലരും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് എന്നാൽ പുതുനിയമത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ഗതസമന തോട്ടത്തിൽ തൻ്റെ നിയോഗത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ശക്തിയോടെ നടക്കേണ്ടതിനായി കരഞ്ഞും നിലവിളിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗതസമന തോട്ടത്തിലുണ്ട് അത് മുട്ടുകുത്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭക്തനായിരിക്കുന്ന ഭൗലസ്ലിഹ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സകല കുടുംബത്തിന് പേര് വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുവെന്നാണ് അപ്പോൾ മേജറായ ഡെലിവറൻസുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മുട്ടുകുത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശീലിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അസാധാരണമായി ഇതെന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏലിയാവ് തൻ്റെ ഭൃത്യനെ പറഞ്ഞ് ആഹാബിനെ അറിയിക്കേണ്ടതിന് ഒരു വസ്തുത പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് എന്തുവാണെന്നറിയാമോ മഴ നിന്നെ തടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം വരുന്നുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി പിന്നെ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് നീ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്യുക വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏലിയാവിന് ഉറപ്പ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ശേഷം എന്റെ പ്രാർത്ഥന തീരുന്നതിന് ശേഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് ആഹാബിനോട് പറയുക എല്ലാരെ കൊണ്ടത് പറ്റത്തില്ല തന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമെന്നോ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്നോ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് എന്തോ വലിയ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്നോ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തന് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രയോഗങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഏലിയ വാഹാബിനോട് പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്ക ഞാൻ കേൾക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാതിൽ കേട്ടിട്ടാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ഇതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തക പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വെളിപ്പാടുള്ളവനെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ച പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് ഈ വേടിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുന്നത് ഏലിയാവ് കണ്ടു പക്ഷേ യാഗപീഠത്തിൽ തീ വന്നതിന് ശേഷം ആ ജനം കണ്ടത് ഏലിയാവ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ദൈവ വിഷയത്തിൽ സമ്പന്നനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വാക്യങ്ങളാണിത് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ദാവീദ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് നിന്റെ മാംസം ഞാൻ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സംഭവിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ഇവിടെ അതിശക്തനായ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവ പൈതലും ദൈവദാസന്മാരും ശുശ്രൂഷകന്മാരും സുവിശേഷ വേലക്കാരും കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വിശുദ്ധി കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞോ നീ ഉറപ്പിച്ചോണം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിഷയത്തിന് വിടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അത്ഭുതം നടക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഉറപ്പകത്ത് വേണം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫലിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എലിയാവിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യാക്കോബ് തൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇദ്ദേഹം മുഴങ്കാലുകൾക്കിടെ തലയിറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ
ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത മറുപടി വെളിപ്പെടുന്നടൻ വാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഏറ്റെടുത്താൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ വിടുതൽ കാണുന്നടം വാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വിഷയം വിട്ടുകളയരുത് ആ വിഷയം ദൈവഷ്ട പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ വിടുതൽ ദൈവഹിത പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിടുതൽ നടക്കുന്നിടം വാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മടുത്തു വസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നവരെൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാവാം ഈ സന്ദേശം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ആ വിഷയത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന നിരാശയുടെ വർത്തമാനം പറയുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ കർത്താവിന് ഇന്ന് രാവിലെ പറയാനുള്ളത് ആ വേടെടുത്ത് മാറ്റിക്കോ മറുപടി കിട്ടുന്നിടം വാര്യെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിനക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി വരും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് മുഴങ്കാലുകൾക്കിടെ താലെ ഇറക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞ് നീ പോയി നോക്കാൻ പറയും അവൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കാൻ മൊത്തം ടോട്ടലി എട്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഇനിയുള്ള ഏഴ് പ്രാവശ്യം കൂടെ നീ നോക്കാൻ പറയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയാവോ മടുപ്പില്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ നീ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ വിഷയത്തിന് വിടുതൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നീ അതുവരെ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് മടുപ്പുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറുപടി കിട്ടാൻ പ്രയാസം വരുമ്പോഴാണ് മടുപ്പുണ്ടാകുന്നത് ചില ആളുകൾ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ പ്രാർത്ഥന നിർത്തി എഴുന്നേൽക്കുകയാ പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് അടുത്ത പർവ്വത്തിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെയോ മടുപ്പുളവാക്കുകയാ ഞാനൊരു രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ വിടുതലുണ്ട് അതാണ് നിന്നെ മടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ പൊട്ടിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കയറാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണോ ആരാധനയിൽ മടുപ്പ് പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പ് ദൈവ വിഷയത്തിൽ മടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ചികിത്സിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടെ കൂടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം തലകറക്കം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാലിന് നീര് കണ്ണിൻ്റെ പോളയ്ക്ക് താഴെ നീര് മുഖത്ത് ഭയങ്കര ഇടിമിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിവുള്ളവർ പറയും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറയും എൻ്റെ കാര്യം എന്നറിയോ ശരീരം ഏതോ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് തരുന്ന സൈനാണ് ഈ പുറമെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിനക്ക് മടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നീ ചികിത്സിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ മടുപ്പ് തോന്നുന്ന വിഷയത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കയറണം ഇതോ ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് ശക്തമായി പറയുന്നു ആ വിഷയത്തിൻ്റെ വിടുതൽ അടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നിയത് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ വിടുതലിലേക്ക് നീ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അത് പ്രാപിക്കാൻ സമയമായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നിയത് ദീർഘ സമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ചിലർ സമയം ചുരുക്കി സമയം കുറച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയമില്ല മറ്റെല്ലാത്തിനും ധാരാളം സമയമുണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ ശക്തമായി ചിലരെ ഉണർത്തുകയാണ് ഈ തലമുറയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ച ചിലർ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ രഹസ്യത്തെ കൈമാറും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രതല ഓപ്പൺ ആകുക മടുപ്പ് കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എലിയാബിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം മടുപ്പില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷയത്തിന്റെ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ മടുപ്പ് കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു താൻ എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അത് കാണുന്നിടം വരെ മടുപ്പ് കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുത്താൽ അതിന്റെ വിടുതൽ കാണുന്നിടം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് മടുപ്പ് കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ വിഷയത്തിന് വിടുതല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മറുപടി വെളിപ്പെടുന്നിടം വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക
നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവം ഇടപെടാൻ പോവുക കാര്യം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നോ വന്നതല്ല അത് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യഥാവിധം മറുപടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വെളിപ്പെടുന്നിടം വരെ ആവും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏഴ് പ്രാവശ്യം പൊക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ മുഴങ്കാലുകൾക്കിടെ തല എന്ത് ഉറപ്പാന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഇനി തല പൊക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി കണ്ടിട്ടേ തല പൊക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്രയോ ദൈവദാസന്മാരെ എനിക്കറിയാം അറിയാം മുറിക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിയ മറുപടി കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരത്തില്ല വാശി പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ എനിക്ക് വിഷയത്തിന് വിടുതൽ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വിഷയത്തിന് മൂമെന്റ് ഉണ്ടായ പറ്റത്തുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു സദ്വർത്തമാന കർത്താവ് അരുളപ്പാടായിട്ട് പറയുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിനകത്ത് അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകയാ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് മറുപടി വെളിപ്പെടുന്നിടം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എലിയവും നമ്മോട് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആകാശത്ത് ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടു വരാത്തതായ ഒരടയാളം തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി വെളിപ്പെടുമെന്ന ഉറപ്പോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആമേ ആകാശത്ത് സൂര്യനുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് കാർമേഘമുണ്ട് വെള്ളമേഘമുണ്ട് നീലാകാശമുണ്ട് ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന പറവ ജാതികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കോമണായി കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉറപ്പ് ഈ ആകാശത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ഒരടയാളമായി വെളിപ്പെട്ടു വരും ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ കാണാത്തതെന്തോ വെളിപ്പെട്ടു വരൂ ആമേ ഇതുവരെ കാണാത്തതെന്തോ വെളിപ്പെട്ടു വരൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിലരോട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്റെ കണ്ണിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടാത്തതെന്തോ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ദിവസമാണിത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ താല്പര്യത്തിൽ താലോലിച്ച വിഷയത്തിനകത്ത് കാണപ്പെട്ട ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അത് ഇതുവരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇതുവരെ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ നീ അത് കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മറുപടി അടയാളമായി നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്നു നിർബന്ധത്താൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നിർബന്ധത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന അടയാളം ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ച അടയാളം അടയാളം ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി ഒരടയാളം വേണമെന്ന് ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ ഞായറാഴ്ച ഈ മീറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ ചോദിക്കുന്ന അടയാളത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരും ഇതുവരെ കാണാത്തത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടയാളമായി വെളിപ്പെട്ടു വരും എന്റെ പിറകിലെ ഡിസൈൻ ഇതൊരു ആകാശമാണ് ഇതിനകത്ത് കാർമേഘമുണ്ട് നീലാകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കയ്യില്ല കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായി വെളിപ്പെടാം പർവ്വജാതികളും പക്ഷിജാതികളും ഒക്കെ വെളിപ്പെട്ടു വരും കാർമേഘം വെളിപ്പെട്ടു വരും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒരു കൈ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ഉറപ്പുണ്ട് ഈ മേഘത്തിനകത്തൊരു കൈ വരും നിന്റെ മറുപടി നീ കാണാൻ പോകയാ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായി ഇത് ചിലത് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകയാ കർത്താവ് ചിലരെ ഈ രാവിലെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അസാധാരണമായി ഇത് ചിലത് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ മറുപടിയായി അസാധാരണമായി ഇത് ചിലത് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്നു ഈശ്വരൻ്റെ നാമത്തി ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാ മനോവ്യസനം കൊണ്ട് കരയുന്ന ഹന്ന 
അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് അസാധാരണമായൊരു തലമുറ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് പെനീനയുടെ പത്തു മക്കളെക്കാളും രാജ്യത്തെ തൊടുന്ന ഒരടയാളം വരികയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയ മറുപടി വരും ഇതുവരെ അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചിലരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചോ അടയാളം തരാൻ ദൈവം സർവശക്തനാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു നാളായി മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുറെ വിഷയങ്ങളില്ലേ അതിൽ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ദേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റുന്നതായി പ്രാർത്ഥന കർമ്മേലിന്റെ മുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി യാഗപീഠം കത്തി പക്ഷെ മുഴങ്കാലുകൾക്കിടെ തലയിറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ദേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറ്റുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മാറും പ്രത്യേകിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എത്ര വരണ്ട ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണെങ്കിലോ എത്ര ആത്മിക അന്തരീക്ഷം മൂവ് ചെയ്യാത്ത പ്രതലമാണെങ്കിലോ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൊരു ഭക്തൻ വാ ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവമഹത്വം വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും വ്യാപരിക്കുന്ന അർത്തമീസിന്റെ ശക്തികൾ ആ പട്ടണത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആത്മിക ആരാധനയെ ഒരിക്കലും പൊങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്തതാ പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനാ വീരനായ പൗലസ്ലിഹ കാലി ചവിട്ടിയപ്പോൾ അർത്തമീസിന്റെ ശക്തിയെ പൊട്ടിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു വരികയാ ത്തിനകത്ത് പൗലോസ് രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രധാനമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലൂടെ പഠിതാക്കളെ ബോധ്യമാക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പട്ടണത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറും റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ഫിലിപ്യൻ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് അവർ പാടി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചും പാടി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു ഡോറുകൾ തുറക്കുകയാ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം ചെയ്യുക അപ്പസ്ല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ദൂതനിറങ്ങി പത്രോസ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി കിടക്കുന്നെടുത്ത് ബന്ധനം അഴിക്കാൻ ദൂതനിറങ്ങി വരുന്നു മറുപടിയുമായിട്ട് ദൂതൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം മാറും രാവിലെ ചിലരോട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്റെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം നില നിന്റെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിന്റെ നീ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ നിന്റെ തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള വേദനകളുടെ നീ ചെയ്യുന്ന ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും അതിന്റെ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റാൻ മറ്റൊരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയോ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദേശത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ അതുവരെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പൈശാചിക മൂവ്മെന്റുകളായിരുന്നു ബാലിന്റെ അശേരയുടെയും പ്രതിഷ്ഠകളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ആ പട്ടണത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നല്ലൊരു ഭക്തൻ മുഴങ്കാലുകൾക്കിടെ തലയിറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൈശാചിക അധികാരങ്ങളെ പൊട്ടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ശബ്ദം കാരണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാവിലത്തെ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാസ്റ്ററെ അപ്പുറത്തെ കോലാഹലം അവിടുത്തെ പയ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓളിയം കാരണം എനിക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്നില്ല പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എസ് എ കെല്ലിനോട് ചോദിച്ച എസ് എ കെല്ലു പറയും പൂജാഗിരികളും വിഗ്രഹാരാധനകളും ബഹളവും മേളവും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലം കെ ബാർ നദി അതിൻ്റെ തീരത്ത് ഞാൻ മുഴങ്കാലും അടക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ വലിയ ഒന്നും ഒരു ശബ്ദവും എന്നെ ബാധിച്ചില്ല ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു വന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഭക്തനോട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറയുന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും തടസ്സമല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സാഹചര്യം ചേഞ്ചാകും രാവിലെ കർത്താവ് ചിലരോട് ശക്തമായി പറയുന്നു 
ഒത്തിരി പേര് വന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കണക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ വിരലേലണ്യ തീരാത്തത്ര ആളുകൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിപ്പോയി എന്നിട്ട് സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പരിതപിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് പറയും വാ തുറന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റുന്നൊരു അഭിഷേകം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ സാഹചര്യം ചേഞ്ച് ആകാൻ പോവുക ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആക്സിഡന്റ് തൊണ്ടയും കണ്ണും മാത്രം ചലിക്കുന്നു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം പൊങ്ങുന്നു ബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നു വേദനിച്ചുകൊണ്ടൊരു സുഹൃത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പ്രായച്ചിരിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടി കഥവനോട് ശക്തമായി പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും കൃത്രിമ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ ബ്ലഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം മെഷീനിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കഥവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മടങ്ങി വരും ദീർഘമായി നാല് മാസം പിന്നിടുന്നു മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പപ്പയായിട്ട് പോവുക ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്തൊരു വീട് റെൻ്റ് എടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇപ്പം കാല് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി കൈ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരീരം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് പപ്പയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം മാറും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം മാറും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൻ്റെ തലമുറയുടെ സ്വഭാവം മാറും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തെ ദാരിദ്ര്യം മാറും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അടഞ്ഞ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുമോ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിൻ്റെ വീടിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരുമോ തേടുവാൻ എലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദേശത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറി അൻ്റെ ഫോർത്ത് വൺ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്നാന്നറിയാവോ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇച്ചിരി നല്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു പ്രത്യേകത മൂന്നര വർഷമായി അടഞ്ഞു കിടന്ന ആകാശം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുറക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അടഞ്ഞതെല്ലാം തുറക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡോറുകൾ പ്രതീക്ഷ തന്ന് പ്രതീക്ഷ തന്ന് പ്രതീക്ഷ തന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടഞ്ഞ ഡോറുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം കർത്താവ് തുറക്കാൻ പോകയാ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ആമയെ പറയാൻ പറ്റും മൂന്നര വർഷമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആകാശത്തെ തുറക്കുന്നതായി പ്രാർത്ഥന ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വചനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വെളിപ്പാട് പറയാം ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതൻ്റെ കൈ താക്കോല് കൊടുത്ത് അയക്കും എന്തിനാണെന്നറിയാവും പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുവിട്ട താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ ഭൂമിയിൽ അധികാരം കൊടുത്ത് അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരോട് പറഞ്ഞു നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അഴിയപ്പെടും നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെടും ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് ചിലരോട് പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു വർഷങ്ങളായി നിന്റെ ഭാവിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സുകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളോടും വാക്തത്വങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡോറുകളെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് സർവശക്തൻ തുറക്കാൻ പോകയാ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ആമയൻ പറയാൻ കഴിയും രാവിലെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാവി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകയാ 
ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ മൂവ്മെൻസുകളും തയ്യാറാക്കി എല്ലാ പേപ്പറുകളും തയ്യാറാക്കി പക്ഷെ എല്ലാം ഫയലും എടുക്കുന്നു നിന്റെ മാത്രം ഫയൽ എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്രൂവ് ലെറ്റർ വരുന്നു പക്ഷെ നിനക്ക് മാത്രം ലെറ്റർ വരുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന ചില സിസ്റ്റം ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനിറങ്ങി ദൈവോദിനെ തുറക്കാൻ പോകയാ അടഞ്ഞതെല്ലാം തുറക്കാൻ പോകയാ നിന്റെ മിനിസി നിനക്ക് വൈഡായി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വിശാലമായ ചിന്താഗതി നിനക്കുണ്ട് വിശാലമായ ദർശനവും സ്വപ്നങ്ങളും നിനക്കുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെയോ മിനിസ്ട്രിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങൾ സിസ്റ്റം കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു നിന്റെ മിനിസ്ട്രി വൈഡാകാൻ തടസ്സമായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ കുരുക്കുകളും എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ തുറക്കുകയാ മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി നിനക്ക് ഇതുവരെ തുറക്കാത്ത വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പോകയാ നിന്റെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയുടെ വിശാലതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ അടഞ്ഞു കിടന്ന ഡോറുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകയാ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ യേശു ആ വാതിൽ തുറക്കുക യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ ആർക്കും അത് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ ആർക്കും അത് അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല യോഹനാനോട് പറഞ്ഞു അവകൾക്കുള്ള ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തുവാണെന്നറിയാവോ ഞാൻ തുറന്നാൽ അത് ആരും അടയ്ക്കത്തില്ല യേശു പറഞ്ഞതാ ഞാൻ തുറന്നാൽ അത് ആരും അടയ്ക്കത്തില്ല കർത്താവ് പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ രഞ്ജിതങ്ങ മാറി കർത്താവ് പറയുക പ്രാർത്ഥിച്ച നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു വാതിൽ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് എലിയവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തെ നാലാമത്തെ ഉറപ്പാണ് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മൂന്നര വർഷം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആകാശം തുറക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു മാലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം വരുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് തുറക്കും എത്ര പേർക്ക് ആമയം പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര വർഷം പഴക്കം ചെന്നതാണെങ്കിൽ എന്നെ ബാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് തുറക്കും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നേ എല്ലാവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ക്ഷാമം പൊട്ടിയിട്ട് സാമർഥ്യ വെളിപ്പെട്ടു വരും മൂന്നര വർഷം മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടുത്തെ കൃഷി നന്നായിട്ട് പോകുമോ അത് എല്ലാം സംവിധാനം ഉണ്ടാവണായി ഒരു ക്ഷാമത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായി ഒരു ഭാഗികമായി ഒരു ക്ഷാമം ദേശത്ത് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ആകാശം അടഞ്ഞു കിടക്കുക മഴയില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ മുഴുവൻ വറ്റാൻ തുടങ്ങി വളരെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് അവരിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് പറയും പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വരൾച്ച പൂട്ടി സാമർഥ്യ വെളിപ്പെട്ട് വരൾച്ചയെ പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കാണേണ്ട സമൃദ്ധിയെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സമൃദ്ധി അന്വേഷിച്ചൊന്നും നടക്കണ്ട നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തുണ്ട് സമൃദ്ധി അവിടെ പോയ സമൃദ്ധി കിട്ടും ഇവിടെ പോയ സമൃദ്ധി കിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോയ സമൃദ്ധി നോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തുണ്ട് സമൃദ്ധി നിന്റെ പ്രാർത്ഥന റൈറ്റ് വേയിലാ പോകുന്നതെങ്കിൽ വരൾച്ച പിന്നെ നിൽക്കത്തില്ല സമൃദ്ധി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ ചിലരോട് ശക്തമായി പറയുന്നു നീ അനുഭവിച്ച വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞോ സമൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക ഏലിയാവ് പരോക്ഷമായി ദേശത്തോട് പറയുക ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന മിനിറ്റ് മുതൽ ദേശത്ത് വ്യാപരിച്ച വരൾച്ച ക്ഷാമം എല്ലാം മാറും എന്നിട്ട് പുഷ്ടി വെളിപ്പെടാൻ പോകയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഉറപ്പാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സമൃദ്ധി വെളിപ്പെട്ടു വരും സമൃദ്ധി വെളിപ്പെട്ടു വരും ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിനകത്ത് സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടാതെ വണ്ണം വരൾച്ച ബാധിച്ചോ 
ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിനകത്ത് പുഷ്ടി വെളിപ്പെടാതെ വണ്ണോ ക്ഷാമമാധിപത്യം പുലർത്തിയോ ആ വിഷയം ടേൺ ഓവർ ആകാൻ പോവുക തിരിയാൻ പോവുക അതിനെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ പോകുകയാ ക്ഷാമത്തെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന പുഷ്ടിയില്ലായ്മയെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന വരൾച്ചയെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന ഒരു സമർദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടം തുറക്കാൻ പോകയാ ജോലിയുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് കടവാ ഒന്നും തികയുന്നില്ല നീതി വരുന്നില്ല പുഷ്ടി വരുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുന്നു രാവിലെ അതിനെ മാറ്റുകയാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം രാജരഥങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഓടുന്ന ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതായി പ്രാർത്ഥന എന്ന് വെച്ചാ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ പലതിനെ നീ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും ഇരുപതാം തീയതിയിലെ മീറ്റിങ്ങിന് കൂടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്നു ഇപ്പം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഓടുന്ന പലതിനെ നീ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബലശാലികളായ രാജാക്കന്മാരെ പിന്നിലേക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിൽ അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനോയിറ്റിങ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ഏലിയാവിൻ്റെ മേൽ വീണതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നിൻ്റെ മേൽ ഇതാ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുകയാ എത്ര വർഷമായി നീ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആളുകൾ പറ പരിഹസിക്കുക ആളുകൾ കളിയാക്കുക നീ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ നീ എങ്ങ് എങ്ങ് നീ എത്ര നാളായി ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയവരെ പലരെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് നീ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകയാ ചിലരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് നീ മുൻപിൽ വരാൻ പോകയാ അത്ര ഒരു അഭിഷേകം ഈ രാവിലെ സമയം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാ രാജരഥങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആറ് കുതിര അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കുതിരയാ കണക്ക് ആറ് കുതിരയുള്ള രഥങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുതിരയുള്ള രഥങ്ങളുണ്ട് ആറാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിലും കുതിരകളുടെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഓടിത്തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാ കുതിരകളുടെ പവർ പക്ഷെ ലോകത്തിൽ ഓടി തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുതിരകളെ ഓടി തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു അവനെ ദൈവാത്മാവ് വിളിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ചിലതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ചിലതിനെ മറികടക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കും ഭക്തനായ ദാവിത് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടി കിടക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മതിൽ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം മതിൽ പുറകില്ല ഒറിജിനൽ മതിലല്ല എന്നാലും ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പറയും അതിൽ പോലത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് സങ്ക സാങ്കല്പികമാണ് ഈ മതിൽ ചാടി കിടക്കും എന്ന് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പുറകില്ല ഇപ്പം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് ടാറ്റ കൊടുക്കും ഇനി മേലാൽ നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല പടക്കൂട്ടം വരുന്നത് കണ്ട് പിറകി നിൽക്കുന്നതിനല്ല ഓടി പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ പാഞ്ഞെടുക്കും പടക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ ഞാൻ പാഞ്ഞെടുക്കും എങ്ങനെയാ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ ജയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയാതെ വണ്ണോ എന്നെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ചിലരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നു The year of overtaking. Chala thani pindi thal, pindi thal laam bhuva. Perragi lirinjim, ni mumbo tukari varam bhuva. Shini chupo gali gato, dhaita thoda inikya. Ito prarathana eda marubadi ya prasangi chondum, pravaji chondu inikya. Prarathicha ni mumbi varam bhuva. Ennum perragi poi, ennum perragi poi ni prarathicha vatya karanam gato ni mumbi varam bhuva. മുൻപന്തിയിലേക്ക് ദൈവം ചിലരെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആരെയാന്നറിയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിലരെ ഫൈനൽ വൺ ഏഴാമത്തെ കാര്യം 
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏഴാമത്തത് ദൈവിക അടയാളങ്ങളുടെ പിറകിലെ രഹസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതായി പ്രാർത്ഥന ഈ ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു കൈപ്പത്തി പോലത്തെ ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്ന് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പോയതിന് ശേഷം ഏഴ് പ്രാവശ്യം പിന്നെയും പോയി അപ്പം ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നവൻ പറയാ യജമാനെ കൈപ്പത്തി പോലത്തെ ഒരു മേഘം ഞാൻ കാണുന്നു കേട്ടോ മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം അവയവങ്ങളുണ്ട് മുഖമുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് നോക്കിക്കെ കാലുണ്ട് ഉടലുണ്ട് ഈ അവയവങ്ങൾ പലതും ദൈവത്തിന് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നിട്ടെന്ത ഈ കൈമാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കുറെ നേരം ചിന്തിച്ചപ്പോ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി എപ്പോഴും വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈയാ പ്രവചന ഭാഷയ്ക്കകത്ത് ഈ കൈക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രാധാന്യതയുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളങ്കരത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്റെ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്തോ ബലമുള്ള കരത്തിന്റെ കീഴിൽ എന്നെ വഹിച്ചു ണമാകട്ടെ സങ്കീർത്തനമാകട്ടെ പ്രവചനമാകട്ടെ എവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ഭക്തന് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഒരു അകമ്പടിയായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് റെവലേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് അവന് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയാ ദൈവത്തിന്റെ കൈ വെളിപ്പെടുക ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിച്ചോണം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി ദൈവത്തിന്റെ കൈ വെളിപ്പെടുന്നു നിനക്ക് മറുപടിയായി ദൈവത്തിന്റെ കൈ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ചിലർക്കത് ഭാരമായി മാറും ചിലർക്കത് പ്രയാസമായി മാറും ചിലർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും പക്ഷെ ആ കൈ നിനക്ക് വിടുതലായി മാറും ദൈവത്തിന്റെ വിരല് ബാബേൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാജാവിന് അത് ന്യായവിധിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അത് വിടുതലുമായിരുന്നു എവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വിടുതൽ വ്യാപരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് രാവിലെ സമയം കർത്താവ് പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയാ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ ദൈവിക അടയാളങ്ങളുടെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന രഹസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പറ്റത്തുള്ളൂ കൈപ്പത്തി പോലത്തെ ഒരു മേഘം വെളിപ്പെട്ട ഉടനെ ഈ പറഞ്ഞു വിട്ടവൻ അത് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു അവന് പിടുത്തം കിട്ടി പ്രാർത്ഥന നിർത്താൻ സമയമായി പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കാൻ സമയമായി കാര്യം അടയാളം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ തന്ന സന്ദേശം നീ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ സെക്കരിയാവിന്റെ അരികിൽ ആലയത്തിന്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ധൂപ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ധൂപക്കുറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സെക്കരിയാവോട് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് ചിലരോട് പറയുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് മറുപടിയായി വെറുതെ ഒരു മറുപടി അല്ല ആ ഡയാളങ്ങളോട് കൂടിയ മറുപടിയായി നീ പ്രാർത്ഥിച്ച ചില വിഷയത്തിന് ഈ ആഴ്ച അടയാളത്തിന്റെ ആഴ്ചയാ ഈ ദിവസം അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ അടയാളങ്ങളാ നീ മാത്രമല്ല അത് കാണാൻ പോവുക ദേശം അത് കാണാൻ പോവുക നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങത്തില്ല ആ സന്തോഷം നിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒതുങ്ങത്തില്ല ആ സന്തോഷം നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങത്തില്ല ആ സന്തോഷം പട്ടണം അറിയുന്ന ചില ഡെലിവറൻസുകൾ അടയാളങ്ങൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി വെളിപ്പെടാൻ പോകയാ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഭക്തനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാവ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ ആഹാബിനോട് ചെന്ന് പറ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഉണ്ടെന്ന നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പക്ഷേ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ ചെന്ന ആഹാബിനോട് പറ മഴ നിന്നെ തടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് രഥം പൂട്ടി ഓടിക്കൊള്ളാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മുഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറയുന്നത് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മുഴക്കം കേട്ടവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേപ്പം മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാവിലത്തെ മെസ്സേജ് വർഷിപ്പ് മുതൽ ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന ദൈവമക്കളെ തുടക്കത്തിൽ നീ കേട്ടത് ഒടുക്കത്തിൽ നിനക്ക് വിടുതലായി മാറുകയാ 
എന്ത് നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സംഭവിക്കാൻ പോകയാ ജീസസ് എലിയ എഴുന്നിട്ട് പറയാ കൈപ്പത്തിയുടെ പിറകിൽ ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കാണുന്നു ചെറിയ വിടുതലല്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ വിടുതൽ നടക്കാൻ പോവുക കുടുംബമാട ചാനന്ദിക്കുന്ന വലിയ വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകയാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു വ്യത്യസ്ത പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവം കേട്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ എലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറുപടി കിട്ടുന്നടം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതുവരെ കാണാത്ത അടയാളങ്ങൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം തുറക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം മാറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ വരൾച്ചയും ക്ഷാമവും പൊട്ടിക്കാൻ സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എനിക്ക് മുമ്പ് ഓടിക്കേറുന്ന ചിലതിനെ പിന്നിലാക്കുന്ന ഒരു ഓവർ ടേക്കിംഗ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളുടെ പിറകിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളങ്ങളുടെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന അതീവ രഹസ്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണോ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്താം വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ഡോറുകൾ എൻ്റെ ഭാവിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠനം കഴിഞ്ഞു വിദേശ പഠനത്തിനായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്തു ഇതുവരെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല ചില യൗവനക്കാർ കുടുംബമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് തലമുറകളില്ലാതെ ചില ആളുകൾ വർഷങ്ങളായി ദൂതുണ്ട് പക്ഷെ കരയുക ഇതുവരെ ഒരു വിടുതലായിട്ടില്ല നല്ല ഒരു കൂട്ടം കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലൊരു ആരാധന സ്ഥലം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല ഒത്തിരി മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ട് പലർക്കും വാതിൽ തുറന്നിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിങ് പോലും കിട്ടാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സുഹൃത്തെ രാവിലെ നിനക്കൊരു സദ്വർത്തമാനമുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിൽ വർഷങ്ങൾ പഴക്കം ചെന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി ഇതാ ദൈവമയച്ചൊരു ദൂതൻ താക്കോലുമായി നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഈ ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ചിലർക്ക് വേണ്ടി സർവശക്തൻ ഡോറുകളെ തുറക്കുന്നു ഞാൻ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചിലരെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ ദൂത് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ഈ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു ഹൃദയംഗമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അടച്ചു കളഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വഴികൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ കയറിപ്പോകേണ്ട റൂട്ടുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ രാവിലെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ യേശു ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചേർന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവർ അടഞ്ഞ വഴികളുടെ മുൻപിൽ തലകുനിച്ചു നിരാശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ചെങ്കടലിന്റെ നടുവിൽ വഴി തുറന്നവൻ കലങ്ങിമറിയുന്ന യോർദാന്റെ നടുവിൽ വഴി തുറന്നവൻ 
കൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗേറ്റുകളെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുസ്തലന്മാർക്ക് വഴികൾ തുറന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി അടയാളങ്ങളുമായിട്ട് അവൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫർഗറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്